Assalamu alaikum. I am Dr. Sabi Punnahar, associate professor, Mushundar Hadi Medical College. Today, I am going to discuss about metabolic rate, basal metabolic rate, as my continuation of my previous lecture. So, metabolic rate is the energy liberated per unit of time, and it is 1.2 kilocalorie per minute at rest in standard temperature and pressure. Tamana hoche se ekta per unit of time hai, jato tuko energy liberated hai. সেটাই হচ্ছে মেটাবলিক রেট এবং দেখা যায় কি যে অ্যাট রেস্ট মানে আমরা যদি কোনো কাজ কর্ম না করি রেস্টিং অবস্থায় আমাদের কিন্তু 1.2 কিলো ক্যালোরি পার মিনিট কিন্তু এনার্জি লস হচ্ছে কেন লস হচ্ছে সেটা নিয়ে আমি পরে আলোচনা করছি যে আমরা কোনো কাজ করছি না বসে আছি তারপরেও আমাদের কন্টিনিউয়াস বডিতে এনার্জি দরকার হয় এবং এনার্জি লস হয় Energy equivalent of oxygen is the amount of energy liberated when 1 liter oxygen is consumed in oxidative process in a normal adult person on a mixed diet. It is about 4.8 kilocalorie per liter of oxygen consumption. It is another definition, not so important actually. A normal adult individual utilizes about 250 ml. Uh, oxygen per minute at rest so metabolic rate is 1.2 kilocalorie per minute er calculation kara hoyeche factors affecting metabolic rate ta mane ei je hocche amader energy loss hocche ki ki factor ei energy loss ta ke probhabito korche basal metabolic rate or resting membrane metabolic rate then hocche specific dynamic action of food or thermogenic effect of food level of activity atmospheric temperature, emotional state and other factors like pregnancy and lactation. Basal metabolic rate or resting metabolic rate. So, basal metabolic rate is the energy expended by an individual in basal condition. Mane basal condition bolte jahan acta person fully complete resting position e thak bhe thak hawa dao shab ki chui thik da se. E obusthe tar jay energy ta dao kar ho chhe body te shetha ke aamna boli basal metabolic rate. তাহলে একটা পারসন যদি কোনো কাজ না করে বসে আছে রেস্টিং অবস্থায় আছে তার হচ্ছে যে খাবার দাবার সবকিছু ঠিক আছে বা সে ঘুমিয়ে আছে তাহলে ওই সিচুয়েশনে কোথায় এনার্জিগুলো লস হবে আমাদের বডিতে কোথায় সে এনার্জি দরকার হবে আমরা জানি যে আমাদের বডি কম মানে নর্মাল প্রসেসগুলো চলার জন্য আমাদের কিন্তু সব সময় শ্বাস প্রশ্বাসটা কিন্তু সব সময় চলছে আমরা যখন ঘুমিয়ে থাকি তখন আমাদের শ্বাস প্রশ্বাস চলছে আমাদের হার্টটা কাজ করতেছে হার্ট বিট হচ্ছে আমাদের কিডনিটা ফাংশন করছে তো এই যে হচ্ছে অর্গানগুলি ফাংশনিংয়ের জন্য কন্টিনিউয়াস এনার্জি এই অর্গানগুলি যেমন কন্টিনিউয়াস ফাংশন করতে থাকে আমি কাজ করি বা রেস্টে থাকি যেমন অর্গানগুলি কন্টিনিউয়াস কাজ করতে থাকে তেমনি হচ্ছে এই অর্গানগুলিকে সচল রাখার জন্য তাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য আমাদের বডিতে কন্টিনিউয়াস এনার্জি দরকার পড়ে তাহলে হচ্ছে যে এই যে রেস্টিং পজিশনে যে এনার্জি কনজামশন এটাকে আমরা বলি বেজাল মেটাবলিক রেট আর রেস্টিং মেটাবলিক রেট সো বেজাল কন্ডিশনগুলো কি কি মানে কোন কন্ডিশনগুলোকে আমরা বেজাল কন্ডিশন বলবো সো বেজাল কন্ডিশনস আর ক্যারেক্টারাইজ বাই টুয়েলভ আওয়ার্স ফার্স্টিং অ্যান্ড ওভার নাইট সাউন্ড স্লিপ কমপ্লিট ফিজিক্যাল অ্যান্ড মেন্টাল রেস্ট কমফোর্টেবল এনভায়রমেন্টাল টেম্পারেচার অ্যান্ড প্রেশার অ্যান্ড অ্যাওয়ার্ক so it is the energy expenditure at rest measured 12 hours after last meal under controlled condition of thermal neutrality it is another definition here energy is expended to support basic physiological activities consonant with life so ki ki she basic physiological activities these are cardiac activity respiratory activity renal function neural activity git movement টেম্পারেচার রেগুলেশন মাসল টোন মেনটেনিং আয়ন ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড সিনথিস অফ এনজাইমস অ্যান্ড হরমোনস সো এই যে বেজাল মেটাবলিক রেট এর ফিফটি পারসেন্টই খরচ হয় আয়ন ট্রান্সপোর্টের ক্ষেত্রে এবং মোস্টলি হচ্ছে সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প মানে আমাদের যে সেলগুলি আছে বডিতে সেলগুলিতে কন্টিনিউয়াস কিন্তু সোডিয়াম পটাশিয়াম মানে প্রত্যেকটা সেলে সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম থাকে এবং কন্টিনিউয়াস হচ্ছে যে তিন তিনটা সোডিয়াম আউট এবং দুটা পটাশিয়াম এন্টার করতেছে সো হচ্ছে যে এই যে সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প এই বেসাল মেটাবলিক রেটে ফিফটি পারসেন্ট এনার্জি লস হয় এই সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প সো নর্মাল ভ্যালু হচ্ছে ফর্টি কিলো ক্যালোরি পার স্কোয়ার মিটার পার আওয়ার্স ফর মেল অ্যাডাল্ট মেল অ্যান্ড থার্টি সেভেন কিলো ক্যালোরি পার স্কোয়ার মিটার পার আওয়ার ফর অ্যাডাল্ট ফিমেল অর থার্টি টু থার্টি ফাইভ কিলো ক্যালোরি পার কেজি পার ডে 
এবং যদি আরেকটা হিসাব বলি 2000 কিলো ক্যালোরি পার ডে ইন কেস অফ অ্যাডাল্ট মেল 70 কেজি অ্যাডাল্ট যদি আমরা বলি এবং 600 কিলো ক্যালোরি ইন কেস অফ অ্যাডাল্ট ফিমেল 50 কেজি অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে এন্ড 50 টু 70 পার্সেন্ট অফ ডেইলি এনার্জি এক্সপেন্ডিচার ইন সেডেন্টারি ইন্ডিভিজুয়াল ইজ অ্যাট্রিবিউটেড টু বিএমআর সেডেন্টারি ইন্ডিভিজুয়াল বলতে যারা মোটামুটি কাজ করে বসে বসে যাদের কাজ যেমন আমি আমি নিজে হচ্ছে যে আমার কাজই হচ্ছে এক জায়গায় বসে বা পড়াচ্ছি আমরা সেডেন্টারি ওয়ার্কার রিক্সা পুরা বা হচ্ছে ফার্মার এরা হচ্ছে যে অ্যাক্টিভ ওয়ার্কার সো হচ্ছে যে আমাদের যে সেভেন্ট আমরা আমাদের মতো যারা সেডেন্টারি ওয়ার্কার আছে তাদের হচ্ছে যে আমাদের ডেইলি এনার্জি যে নিট মানে আমাদের প্রতিদিন যে ক্যালোরি যতটুকু ক্যালোরি দরকার হয় তা ফিফটি টু সেভেন্টি পার্সেন্টই খরচ হয়ে যায় ব্যাজাল মেটাবলিক রেটে সো হচ্ছে ব্যাজাল মেটাবলিক রেটে ইম্পর্টেন্সগুলো কী কী ইউজ টু ক্যালকুলেট ক্যালোরি রিকোয়ারমেন্ট অ্যান্ড প্ল্যানিং অফ ডায়েটস ফ্যাক্টর অ্যাফেক্টিং বিএমআর দে আর সেভাল ফ্যাক্টরস দ্যাট অ্যাফেক্ট দিস বিএমআর দিস আর এজ সেক্স বডি সাইজ লাইফ স্টাইল এন্ডোক্রাইন স্টেট ক্লাইমেট নিউট্রিশনাল স্টেট ডিজিজ স্টেট প্রেগনেন্সি জেনেটিক অ্যান্ড রেশিয়াল ফ্যাক্টর সাপোজ এজ যত ইয়াঙ্গার এজ হবে তাদের বিএমআর কারণ তাদের হার্ট রেট তারপর লাংস বা রেসপিরেটরি রেট বা হচ্ছে যে কিডনি অ্যাক্টিভিটি অনেক বেশি থাকে তার যত ইয়াঙ্গার এজ তত বেশি বিএমআর থাকবে এবং ওল্ডার এজে বিএমআরটা আস্তে আস্তে কমতে থাকবে সেক্স হচ্ছে বিএমআর হায়ার ইন মেল দ্যান ফিমেল এখানে কিছু হরমোনাল ডিফারেন্স আছে কিছু ফিজিক্যাল ডিফারেন্স আছে দ্যাট সাইড দেখা যায় কি বিএমআরটা মেলের ফিমেলের চেয়ে মেলে বেশি থাকে বডি সাইজ অ্যান্ড বডি ওয়েট ইনক্রিজ উইথ ইনক্রিজিং হাইট বডি ওয়েট অ্যান্ড বডি সারফেস এরিয়া লাইফ স্টাইল ফিজিক্যালি অ্যাক্টিভ পার্সনদের ডেফিনেটলি বিএমআর বেশি থাকবে দেন দ্য সেডেন্টারি ওয়ার্কার এন্ডোকারেন্ট স্টেট যেমন থাইরয়েড হরমোন ক্যাটোকোলাম অ্যান্ড গ্রোথ হরমোন ইনক্রিজ দ্য বিএমআর এমন হচ্ছে ক্লাইমেট যেমন বিএমআর ইনক্রিজেস ইন কোল্ড ক্লাইমেট কারণ কোল্ড ক্লাইমেটে হয় কি যে আমাদের টেম্পারেচার বডি টেম্পারেচার ব্যালেন্স করার জন্য আমাদের বডিকে অনেক বেশি কাজ করতে হয় সেলগুলোকে অনেক কাজ করতে হয় সো হচ্ছে যে এই কারণে দেখা যায় কোল্ড ক্লাইমেটে আমাদের বিএমআরটা কি থাকবে বেশি হবে নিউট্রিশনাল স্টেট বিএমআর ডিক্রিজেস ইন স্টারভেশন স্টারভেশনে বিএমআর ডিক্রিজ করবে ডিজিজ স্টেট বিএমআর ইনক্রিজেস ইন ফিভার ইনফেকশন বার্ন এবং প্রেগনেন্সি ল্যাকটেশনের ক্ষেত্রে বিএমআর ইনক্রিজ করবে এবং জেনেটিক এবং রেশিয়াল ফ্যাক্টর ডেফিনেটলি কিছু ফ্যাক্টর আছে কারণ জেনেটিক রেশিয়াল ফ্যাক্টরের ক্ষেত্রে খাওয়া দাওয়া বড অনেক কিছু আমাদের চেঞ্জ থাকে তার সহ দেখা যায় কি সেখানেও বিএমআরটা কিছুটা চেঞ্জ থাকে দেন হচ্ছে স্পেসিফিক ডাইনামিক অ্যাকশন এটা আসলে একটা মিস নোমার এটাকে যদি থার্মোজেনিক ইফেক্ট অফ ফুড বলি তাহলে হচ্ছে যে বেশি ভালো হয় তাহলে ডেফিনেশন কি স্পেসিফিক ডাইনামিক অ্যাকশনের ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ দ্য এক্সট্রা হিট প্রোডাকশন ওভার অ্যান্ড অ্যাভোভ দ্য অ্যাকচুয়াল ক্যালোরি ভ্যালু অফ এ ফুড হুইন ফুড ইজ মেটাবোলাইজড উইদ ইন দ্য বডি দেখা যায় কি যে সাপোজ আমরা হচ্ছে যদি প্রোটিন খাই হ্যাঁ দেখা গেল যে আমরা এক গ্রাম প্রোটিন খেয়েছি আমাদের আমাদের এক্সপেক্টেড হচ্ছে যে ওই এক গ্রাম প্রোটিন থেকে আমরা দুইশো কিলো ক্যালোরি এটা একটা সাপোজ এটা কোনো অ্যাপসুলেট ভ্যালু না এটা আমি জাস্ট কল্পনা করছি যে এক গ্রাম প্রোটিন থাকবে আমি এক এক গ্রাম ফুড খেলাম যে কোনো ফুড খাওয়ার পর আমি এক্সপেক্ট করলাম সেই এক গ্রাম ফুড থেকে আমি দুইশো কিলো ক্যালোরি এনার্জি পাব কিন্তু দেখা যায় কি যে অ্যাকচুয়ালি আমি দুশো কিলো ক্যালোরি এনার্জি পাই না তার চেয়ে কিছু পরিমাণ কম পাই দেখা যায় যে আমি এক গ্রাম ফুড খেয়েছি আমার এক্সপেকটেশন হচ্ছে আমি দুশো কিলো ক্যালোরি এনার্জি পাবো কিন্তু দেখা যায় যে আমি এনার্জি পাচ্ছি ওইটুকু বা ওই এক গ্রাম ফুড থেকে হয়তো একশো সত্তর বা একশো ষাট বা সামটাইমস ওয়ান ফিফটি কিলো ক্যালোরি তাহলে এই যে বাকি ফিফটি কিলো ক্যালোরি এটা কোথায় খরচ হয়ে গেল আমরা যখন ফুডটা ইনটেক করব আমাদের কি হয় মুখের একটা মুভমেন্ট হবে তারপর হচ্ছে ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্টের একটা মুভমেন্ট হবে পেরিস্টালসিস হবে দেন হচ্ছে ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক থেকে এনজাইমগুলি সিক্রেশন হবে তারপর হচ্ছে সেই ফুডগুলোকে ডাইজেস্ট করবে অ্যাবজর্পশন করবে সেলের মধ্য দিয়ে ফুডগুলোকে পাস করবে সো হচ্ছে এই যে অ্যাক্টিভিটিসগুলি দেখা যায় কি যে এই অ্যাক্টিভিটিসে অনেকটুকু এনার্জি লস হয়ে যায় তো এটাকেই বলা হয় যে থার্মোজেনিক ইফেক্ট অফ ফুড কারণ দেখা যায় যে এই যে ফুডটা আমরা ইনটেক করতেছি তখন এই ডাইজেশন এবং অ্যাবজর্পশনের প্রসেসের সময় অনেকটুকু এনার্জি অ্যাজ এ হিট প্রোডাকশন বা অনেকটুকু এনার্জি লস হয়ে যাচ্ছে দ্যার সো এটাকে বলা হয় থার্মোজেনিক এফেক্ট অফ ফুড অর স্পেসিফিক ডাইনামিক অ্যাকশান সো এনার্জি ইট ইজ রিগার্ডেড এক দ্য ক্যালোরিজেনিক অ্যাকশন অফ ফুড অর দ্য ডায়েট ইন্ডিউস থার্মোজেনেসিস মানে এটাকে ডায়েট ইন্ডিউস থার্মোজেনেসিসও বলা যায়
তো প্রোটিনের ক্ষেত্রে হচ্ছে যে এসডিএ হচ্ছে সবচেয়ে বেশি কারণ তারা বলা হয় কি যে প্রোটিনের যে ডাইজেশন অ্যাবজর্পশন অ্যান্ড মেটাবলিক প্রসেস এটা হচ্ছে সবচেয়ে লং আর এবং অনেকগুলো সাইকেল পার হইতে হয় দ্যাটস ওয়াই দেখা যায় প্রোটিনের থার্মোজেনিক ইফেক্ট অফ ফুডটা সবচেয়ে বেশি তো প্রোটিনে হচ্ছে এটা থার্টি পারসেন্ট ফ্যাটের ক্ষেত্রে এটা ফোর পারসেন্ট কার্বোহাইড্রেটের ক্ষেত্রে সিক্স পারসেন্ট ফর এন ইন্ডিভিজুয়াল অন মেজ ডায়েট এস ডি ইজ অ্যাবাউট থার্টি পারসেন্ট দ্যাট মিনস থার্মোজেনিক রেসপন্স টু ফুড ইনটেক ইজ অ্যাবাউট থার্টি পারসেন্ট অফ টোটাল এনার্জি এক্সপেন্ডিচার ওভার এ টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স পিরিয়ড ইম্পর্টেন্স ফর ক্যালকুলেশন অফ এনার্জি রিকোয়ারমেন্ট তার মানে আমরা এনার্জি রিকোয়ারমেন্ট ক্যালকুলেশনের সময় এই থার্মোজেনিক ইফেক্টটাকে অবশ্যই কনসিডার করব সো হান্ড্রেড গ্রাম অফ প্রোটিন সাপোজ টু প্রডিউস ফোর হান্ড্রেড কিলো ক্যালোরি বাট বডি প্রডিউস অ্যাবাউট ফাইভ ফিট টোয়েন্টি কিলো ক্যালোরি থার্টি পারসেন্ট মোর দ্যান অ্যাকচুয়াল ক্যালোরি কন্টেন্ট দিস ইজ এক্সট্রা ওয়ান টোয়েন্টি ক্যালোরি ইজ এক্সপেন্ডেড ফ্রম দ্য বডিজ ওন স্টোর টু এক্সট্রাক্ট দ্য ফোর হান্ড্রেড কিলো ক্যালোরি অফ হান্ড্রেড গ্রাম প্রোটিন সো নেট ভ্যালুজ হান্ড্রেড গ্রাম প্রোটিন ইজ টু এইটি কিলো ক্যালোরি তা আমার এখানে বলা হয়েছে যে দেখা যায় হান্ড্রেড গ্রাম প্রোটিন থেকে ফাইভ টোয়েন্টি কিলো ক্যালোরি এনার্জি প্রডিউস হলো আমরা বডিতে পারি অ্যাকচুয়ালি ফোর হান্ড্রেড কিলো ক্যালোরি কারণ এক্সট্রা ওয়ান টোয়েন্টি কিলো ক্যালোরি দেখা যায় কি যে যখন এই প্রোটিনটা ডাইজেশন এবং অ্যাবজর্পশন এবং মেটাবলিজম হচ্ছে তখন একটু এনার্জি এই ওয়ান টোয়েন্টি কিলো ক্যালোরি আগে খরচ হয়ে যাচ্ছে তো আলটিমেটলি দেখা যায় আমরা ফোর হান্ড্রেড কিলো ক্যালোরি এনার্জি পাই ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে মাস্কুলার অ্যাক্টিভিটি প্রোভাইড দ্য গ্রেটেস্ট ভ্যারিয়েন্ট অফ এনার্জি এক্সপেন্ডিচার তার মানে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি বলতে আমাদের আবার মাস্কুলার অ্যাক্টিভিটি বলতেছে কতটুকু আমাদের মাসেলের মুভমেন্ট হচ্ছে মা স্পেশালি দ্য স্কেলেটাল মাসেলের মুভমেন্ট হচ্ছে তার উপরই ডিপেন্ড করে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি তো অ্যাক্টিভিটি লেভেল ক্যান বি ডিভাইডেড ইন্টু থ্রি গ্রুপস আমি যেরকম আগে একবার একটু মেনশন করেছিলাম সেন্টারি ওয়ার্কার মডারেট ওয়ার্কার অ্যান্ড হ্যাভি ওয়ার্কার সেন্টারি ওয়ার্কার হচ্ছে আমরা যে সারাদিন বসে বসে কাজ করি খুব বেশি মুভমেন্ট আমাদের হয় না খুব বেশি মাসকুলার মুভমেন্ট বা স্কেলেটাল মাসকুলার মুভমেন্ট আমাদের হয় না অ্যান্ড হেভি ওয়ার্কার কারা যারা সারাদিন হচ্ছে তাদের কাজই হচ্ছে যেমন ডে ল্যাবরা ফার্ম রিক্সা পুলার দে আর দ্য হ্যাভি ওয়ার্কার মডারেট ওয়ার্কার নিয়ে অনেক কন্ট্রোভার্সিয়াল আছে সো আমি এটা নিয়ে আর আলোচনা করতে চাই না তো ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি ক্যান বি ক্যালকুলেটেড ফ্রম কেয়ারফুল রেকর্ডিং অফ অ্যাক্টিভিটিস ওভার টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স মানে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার পিরিয়ড দেখে দেন হচ্ছে আমাদের ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি লেভেলটা কেয়ারফুলি ক্যালকুলেট করতে হবে ইন জেনারেল এনার্জি ইনটেক রিকোয়ার ফর ভেরিয়াস অ্যাক্টিভিটি সেডেন্টারি ওয়ার্কারদের জন্য হচ্ছে যে ফোর হান্ড্রেড কিলো ক্যালোরি পার ডে এনার্জি লাগবে মডারেট ওয়ার্কার ফোর হান্ড্রেড টু সেভেন হান্ড্রেড কিলো ক্যালোরি পার ডে এবং হেভি ওয়ার্কারের জন্য হান ইলেভেন হান্ড্রেড টু টুয়েলভ হান্ড্রেড কিলো ক্যালোরি পার ডে এনার্জি এক্সট্রা দরকার হয় তার মানে হচ্ছে যে আমাদের যে বেসিক এনার্জি নিট তার সাথে যদি সেডেন্টারি ওয়ার্কার হয় তাদের এক্সট্রা অফ অনলি ফোর হান্ড্রেড কিলো ক্যালোরি এনার্জি দরকার হয় যেখানে হ্যাভি ওয়ার্কারদের ইলেভেন হান্ড্রেড টু টুয়েলভ হান্ড্রেড কিলো ক্যালোরি এনার্জি পার ডেতে দরকার হয় এক্সট্রা দেন দ্য বেসিক এনার্জি নেট সো কম্পোনেন্ট অফ এনার্জি রিকোয়ারমেন্ট আর ক্যালোরি ডিমান্ড যদি আমরা হিসাব করি তাহলে ইট ইস দ্য সাম অফ দ্য এনার্জি নিড অফ থ্রি এনার্জি রিকোয়ারিং প্রসেসেস ইন অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাজ গিভেন বিলো কি কি এনার্জি রিকোয়ারিং প্রসেস আছে বিএমআর ব্যাসাল মেটাবলিক রেট স্পেসিফিক ডাইনামিক অ্যাকশন অ্যান্ড ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি তার মানে এই তিনটা পয়েন্টকে আমরা কনসিডার করে একটা পার্সনের ডেইলি কতটুকু এনার্জি দরকার হয় কতটুকু ক্যালোরি দরকার হয় সেটা আমরা হিসাব করব সো লাইট অ্যাক্টিভিটিদের জন্য যারা হচ্ছে যে সেডেন্টারি ওয়ার্কার তাদের জন্য টোয়েন্টি ফাইভ টু ফিফটি পার্সেন্ট অফ বিএমআর ইজ অ্যাডেড মডারেট অ্যাক্টিভিটির জন্য হচ্ছে যদি ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটির ক্ষেত্রে মডারেট অ্যাক্টিভিটি যারা যাদের আছে তাদের জন্য ফিফটি টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট অফ বিএমআর ইজ অ্যাডেড অ্যান্ড হ্যাভি ওয়ার্কারদের জন্য গ্রেটার দেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট মানে যতটুকু বিএমআর ততটুকুই হচ্ছে যে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটির জন্য কিলো ক্যালোরি অ্যাড হবে সো এনার্জি রিকোয়ারমেন্ট আমরা কীভাবে একটা পার্সোনের ডেইলি কতটুকু ক্যালোরি লাগবে বা কতটুকু এনার্জি রিকোয়ারমেন্ট সেটা আমরা কীভাবে ক্যালকুলেট করব সো অ্যাকচুয়াল রিকোয়ারমেন্ট ইজ দ্য বিএমআর প্লাস ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি বিএমআর মানে ব্যাজাল মেটাবলিক রেট দ্যাট মিনস আমাদের যে হচ্ছে বডির যে ইন্টারনাল যে ফাংশন যে কার্ডিয়াক রেসপিরেটরি আয়ন ট্রান্সফার এগুলো মেনটেন করার জন্য যে এনার্জিটা লাগবে সেটাকে আমরা বলবো ব্যাজাল মেটাবলিক রেট তার সাথে আমরা ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটির জন্য যে এনার্জি দরকার তার জন্য এক্সট্
তো এভাবে যদি আমরা হিসাব করি দেখা যায় কি যে সেডেন্টারি ওয়ার্কারদের জন্য এভরিডে টু থাউজেন্ড সেভেন হান্ড্রেড এনার্জি দরকার হয় তার মানে আমরা যে তিন তিনবেলা যে সেডেন্টারি ওয়ার্কার আমরা যারা আছি আমরা যে খাবারটা খাই সারা দিনে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স যে খাবার খাই সেটাকে আমরা এমনভাবে ভাগ করব যেন সারা দিনে সেটা টু থাউজেন্ড কিলো ক্যালোরি উপরে যেন না লাগে তাহলে কিন্তু ওবেসিটি ডেভেলপ করবে তার মানে একজন সেডেন্টারি ওয়ার্কারের এভরিডে টু থাউজেন্ড কিলো ক্যালোরি এনার্জি দরকার হয় মডারেট ওয়ার্কারদের দরকার হয় থ্রি হান থ্রি কিলো ক্যালোরি পার ডে অ্যান্ড হেভি ওয়ার্কারদের জন্য দরকার হয় ফোর কিলো ক্যালোরি পার ডে and energy requirement for infants are up to 3 months of age 120 kilo calorie per kg 4 to 9 months of age 110 kilo calorie per kg and 10 to 20 months of age 105 kilo calorie per kg that's all for today thank you